என்னன்னா இது சினிமாவுக்கு வந்த காலத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா படம் எடுக்கிறது கதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் அதை தாண்டி நிறையா ட்ராவல் பண்ணும் போதெல்லாம் யோசிக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுறது அது முன முன்னே போவேன் நான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கீங்க நிறைய பேர் அது செஞ்சுருப்பாங்க நம்புறேன் நான் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுறது இல்லை அவார்டு ஃபங்க்ஷனில் பேசுறது அதெல்லாம் எப்படி பேச போகிறோம் அதான் அது வரும்போது தான் தெரியுது ரொம்ப கஷ்டம்ட்டு அது இல்லாமல் அவங்க வேற அது நாளாக எழுதி கொடுக்கல மற்றவங்களுக்குலாம் நான் சொன்னேன் இது சொல்லுங்கள் அது சொல்லுங்கன்ட்டு அவங்க என்னென்னமோ சொன்னாங்க எங்கேருந்து தொடங்குதுன்னு தெரில இந்த கதை எழுதி முடித்தோடனே நிறைய பேர்ட்ட நான் போய் சொல்லலை ஏன்னா வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்கன்னே தெரியாது அதுவும் ஃபஸ்ட் வேர்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த இவர் விஜய் சார் சொல்லுவார்ல பீஸில் அந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருக்கும்னு வரல அந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருக்கும் அது அப்போ இன்னும் பயங்கரமாக எங்கே போய் அந்த கதையை சொல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் எழுதிட்டு அப்படியே ரொம்ப நானே வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நாள் அப்புறம் ஒரு சில பேர்கிட்ட சொல்லும் போது வந்து அது சரியாக கனெக்ட் ஆகல அப்போ வந்து இந்த நாய் பூனை யானையெல்லாம் வச்சு படம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த பீரியடு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஃபேமஸ் நான் இந்த கதையை எடுத்துகிட்டு போனாலே நாயை ஹீரோவாக மாற்றிக்கோங்கன்னு வாங்க நாயை ஹீரோவாக மாற்றி ஒரு ட்ராவல் கொடுங்க நல்லாயிருக்கும் இன்னும் இன்டர்வலில் நாய் வந்து நிற்கட்டும் அப்படின்லாம் நிறைய <laughs> 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 அப்போ நண்பர் காலி வெங்கட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் அவர்கிட்ட இந்த கதையை அப்பப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் இந்த மாதிரி தலைவா இந்த மாதிரி தலைவான்ட்டு இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கண்ணண்டாக இருக்குது நீங்கள் இவர் ரஞ்சித் சாரை பார்த்தீங்களா அப்படின்னாரு அப்போ பரியரும் பெருமாள் நான் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாதிரி என்ன அப்போ எனக்கு பழக்கம் இல்லை அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படின்னா இல்லை எனக்கு அங்கே ராகேஷ் அண்ணா தெரியும் அப்போ வந்து இபியாக இருந்தார் ராகேஷ் அண்ணா நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் நீங்கள் போய் ரஞ்சித் சார் ஒரு தடவை பாருங்கள் அப்படின்னா நான் உடனடியாக சரி ராகேஷன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணேன் இப்போ ஆஃபீஸ் போனேன் ஆஃபீஸ் போனால் அப்போ உடனே ரஞ்சித்தை நான் மீட் பண்ணிட்டேன் நான் அப்போ பரியரும் பெருமா அது ஆரம்பித்து போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அண்ணன் வந்து காலா ஷூட்டிங்க்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறாரு நான் எத்தனைக்கும் அப்போ பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது அதோட தான் சுற்று வேணும் நான் அங்கேயும் அதே தான் போனேன் நான் எப்பயுமே அந்த அண்ணன் ஆஃபீஸ்லேயே சொல்லுவாங்க பையன் மட்டும் வருவார் பையன் மட்டும் வருவார் இல்லைன்னா கேப் போட்டு வருவார் அப்படி தான் அடையாளமாக தெரியும் பல வருஷம் என்ன அன்றைக்கி போனேன் போன உடனே உள்ளே உட்காந்துருந்தார் உட்காந்து உட்கார வச்சாங்க அண்ணன் வந்தார் வந்த உடனே அப்போ நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கிட்டேன் பேர் சொன்னேன் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி ஒரு கதை அப்படியே வெளியில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுண்டரி எடுக்கிறேன் ஆ அதெல்லாம் எடுக்காதீங்க உள்ளே வீங்கன்னு அது சரின்னு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இல்லை நான் இப்போ மொதல் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன மாதிரி படம் பண்ண போகிறேன் அடுத்தடுத்து யாருக்கு பண்ண போகிறேன் எந்த இதுவும் நான் முடிவு பண்ணல ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் என்னோட அஸ்டன்ஸுக்கெல்லாம் படம் பண்ணிட்டு தான் நான் வெளியில் பண்ணால் பண்ணுவேன் அதுவும் எனக்கு தெரியல என் அஸ்டன்ஸுக்கெல்லாம் நான் அடுத்து அடுத்து படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாரு இல்லைனா இந்த கதை பிடிக்கும் நல்லாவே இருந்தாலும் சார் ஷான் அப்படின்னாரு நல்லாவே இருந்தாலும் என்னால் இப்போ பண்ண முடியாது நிறைய பேர் என்ன அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு அஸ்டன்ஸ் தான் வந்து அடுத்து நான் வந்து பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக எனக்கு பொறாமையாக இருந்தது சரி யூட்டை வந்து சேர்ந்துருக்கலாமே அப்படின்ட்டு அப்புறம் சரி அப்புறம்ட்டு அவர் வாழ்த்தினார் ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்னு வாழ்த்தி அனுப்பிட்டார் அங் அங்கே அன்னியிலேருந்து ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட பல வருஷம் அவரை வந்து எங்கேயாவது போய் பார்ப்பேன் சந்திப்பேன் நிற்பேன் அவர் கூப்பிடுவார் என்ன நடக்குதுன்னு வரு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நான் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் நான் யார்கிட்டையும் இந்த கதை வந்து சொன்னதே கிடையாது உண்மை தான் ட்ரை பண்ணுறதுனா ஒன்று ரெண்டு பேர்ட்ட ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக இருந்தேன் அன்றைக்கே இந்த படம் பண்ண நீளம் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுவேன் அது அன்னைக்கே அன்னி அண்ணனை மீட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்து காளி வெங்கட்ட கூட சொன்னேன் நினைக்கிறேன் அங்கே வந்து எல்லாரும் நின்று இருந்தாங்க அப்போ வந்து சொன்னேன் படம் பண்ணால் நீளம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பண்ணுங்க இல்லைன்னா நம்ம வேறு ஒர்க் அப்போ வந்து வேறு ஒர்க்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் நான் வேறு வேறு வேலைக்கு செய்வேன் திருப்பி திருப்பி போவேன் திருப்பி திருப்பி போவே
அவரின் செல்வா மூலியமாக அவர் அதையும் தொடர்ந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆனார் பேசுவேன் போவேன் வருவேன் அண்ணன் ஒன்ஸ் வந்து என்ன தாண்டா என்ன தாண்டா வச்சிருக்காரு வாங்க போங்க மாதிரி அப்புறம் டா ஆயிடுச்சு அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சரி ஒரு படம் பண்ணிடுவார் போல நம்மளுக்குன்ட்டு சரி என்ன தாண்டா வச்சிருக்க நீ என்னடா அப்படின்னு உடனே சும்மா சொன்ன கொஞ்சம் சொன்ன உடனே எந்த ஊர் நீ அப்படின்னாரு ஏன்னா என்ன ஆளை பார்த்தா இவன் என்ன வச்சிருப்பானே தெரியல ஒருவேளை அந்த ஃபேண்டசி நாய் பேய் கதை நான் வச்சிருப்பேன்னு நினைச்சிட்டு நினைக்கிறேன் சரி ஏன் என்ன என்ன கதை அப்படின்னா சொன்ன என்ன ஊர் நீ அப்படின்னாரு கடலூர் அப்படின்னா சரி நீ ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் ஒரு ஒரு போயிட்டேன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் இரவு ஒரு மாதம் அப்போலாம் ஈஸியாக விடும் ஒரு மாதம் ஒரு மாதங்கிறது வெளியே வந்து டீ சாப்பிட்டு போகிறதே ஒரு மாதம் மாதிரி இருக்கும் அது ஈஸியாக ஒரு மாதம் போயிடும் ஒரு மாதம் கழிச்சு போவேன் போனால் அண்ணன் இருக்க மாட்டார் திடீர்னு யாராக இருப்பாங்க இப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரி திடீர்னு வந்து அண்ணன் என்ன சொன்னார் படித்தாங்கடா நிறைய இடம் நல்லா இருக்குது முதல்ல வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சது அது நீ வெளியே ட்ரை பண்ணு நானும் சொல்கிறேன் உன்னை அன்றைக்கி சொன்னார் நீ வெளியே ட்ரை பண்ணு வேணா என் அஸ்டண்ட்னு கூட சொல்லிக்க அப்படின்னாரு நான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்க எனக்கு என் அஸ்டண்ட்னு சொல் இல்லை நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல் அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஆனால் எங்கேயும் சொன்னதில்லை அது நிறைய பேர் ஆரம்பத்தில் தவறாக கூட எழுதுனாங்க அடுத்து இவரோட அஸ்டன்னு நான் எங்கேயுமே சொன்னதில்லை அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்தது எனக்கு இவர் படிக்கணுமே செல்வா சொல்லுவார் எப்பயுமே ரஞ்சித் சார் படித்தாரா அப்படின்னு வரு தெரியலைங்க அவர்கிட்ட போய் எப்படிங்க கேட்குறது இந்த பக்கம் ரஜினி சாரை வச்சு படம் எடுத்து முடிச்சிட்டாரு அடுத்து அவர் வந்து பயங்கர தீவிரமாக அடுத்த அடுத்த படங்கள் அப்புறம் அஞ்சு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அவரோட அஸ்டன்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் அஸ்டன்ஸுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே அந்த அதுவும் நான் பார்க்குறேன் ஐயோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஓகே இவங்கெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து யார் ஜெய்யன் இருக்காராமே அவர் எப்போ பண்ண போகிறாரு அடுத்து பார்த்திபா வேற லைன் அப்ல இருக்கிறாரு அவர் எப்போ பண்ண போறாரு திடீர்னு பாஸ்கர் சாமி ஆபீஸ் போட்டாரு அப்புறம் ரைட்டர் ஃப்ரங்க்லின் அவர் மோசஸ் இன்னும் இருக்காரு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க சுரேஷ் அண்ணன் ஜே பேபி படம் இப்போ முடிச்சு ரெடியா இருக்கு சுரேஷ் அண்ணன் அவர் இதெல்லாம் இருக்கா நான் எண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அடுத்து யார் பாஸ்டன் யார் பாஸ்டன்னு பார்த்தா அடுத்த செட்டப் அப்படியே மாறும் ஒரு ஒரு படத்துக்கு அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் புதுசாக இருப்பாங்க ஐயோ அப்புறம் இன்னும் இருபது முப்பது படம் ஆகும் போல நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் நான் செல்வா சொன்னாரு ரஞ்சித் சார் படிச்சாரான்னு கேட்டாரு நான் எப்படிங்க போய் கேட்கறத விட்ட ஒரு டீம் படித்தான் இல்லை நீங்கள் ரஞ்சித் சார் படிக்க வைங்கனார் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் போனேன் எப்பயுமே நான் ஆஃபீஸில் கீழே நிற்பேன் நான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது மாயன் அப்புறம் சிவா இவங்களாம் தான் அண்ணா என்னென்ன நீ எப்போ பார்த்தாலும் நின்றுட்டு நடிக்க வாய்ப்பு வேணுமானே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு பேக மாட்டி வந்தோடனே இல்லைப்பா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் சொல்ல வந்தேன் உள்ளே உட்காரணேன்னு வாங்க வந்து பயங்கர சமத்துவம் அது உள்ளே உட்காந்தா டீ தருவாங்க தண்ணி தருவாங்க மரியாதை தருவாங்க ரொம்ப இதாக இருக்கும் சாப்பாடு போடுவாங்க ரஞ்சித் தண்ணா வருவார் மேலே போவார் பார்ப்பார் அவர் என்னென்ன ஏண்டா வந்தனு கூட கேட்க மாட்டார் ஓகே சூப்பர் அப்படின்னு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது எனக்கு என்ன போயிட்டார் அவர் போய் என்ன மேலே போய் கேட்க முடியும் போது ரகு சிவா வந்து சிவா வந்து அண்ணனோட டிரைவராக இருந்தவர் ஆனால் என்னென்ன அப்படின்னா எப்போ அவர் போயிடுறாரு அவர்கிட்ட போய் எப்படி சிவா கேட்கறது அவர்கிட்ட போயிட்டு நீ மேலே போனேன் அப்படின்னு ஏ அப்படிலாம் போக முடியாதுப்பா அவர் ரூம் மேலே இருக்க மேலே இல்லைண்ணா நீ மாட்டுக்கு போனீங்க இருக்கிறவங்களாம் கேட்காது நான் நீ கடைசி வரைக்கும் அப்புறம் வந்து இங்கே தானே உட்காந்துருக்கணும் மேலேயே போக முடியாது அவர் நிறைய டென்ஷனாக இருப்பாங்க நீ மேலே போனேன் அவனால் தான் தெரியுது இல்லை அவருக்கு வந்தால் பார்க்குறாரு தெரியுதுல்ல உனக்கு மேலே போனேன் மேலே சட சடன்னு மேலே போயிட்டேன் என்னடா ஒன்று ஒன்று என் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கணும் நான் இல்லைடா எனக்கு டைமே இல்லைடா அப்போ ஏதோ ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார் டைமே இல்லைடா என் டீம் பச்சை கரெக்டாக தானே இருக்கும் இன்னும் நிறையா ஒர்க் பண்ணுறா அது இதுன்ட்டு இருந்தார் இல்லை நான் ஒருத்தரும் நீ படின சரி நான் சொல்கிறேன்டா போடா அப்படின்ட்டார் மறுபடியும் என்கிட்ட இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் அவுட் ஆஃப் ரேஷன் இருக்கும் என்ட் ஆஃப் ரேஷன் இருக்கும் கீழே வந்தால் சிவா என்ன என்ன இல்லை என்ன சிவா டைம் இல்லைன்னு நான் இன்னொரு சொன்னேன் இல்லை நான் ஒரு திண்டி ஒன்று போகிறாரு இது நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அவர் இப்போ காரில் தான் கூப்பிட்டு போக போகிறேன் நான் இதெல்லாம் அண்ணுக்கே தெரியாது திண்டி ஒன்று போகிறாரு காரில் தான் நான் கூட்டு போக போகிறேன் நீ அதை சொல்லி ஏதாவது மேட்ச் பண்ணணும்னே மேலே போனேன் என்னடா அப்படின்னா ஆனால் திண்டி ஒன்றம் போகிறீங்கண்ணா ஆமாம் காரில் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆகுனேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கலாமே ஏதோ ஒரு புக்கு படிக்கிறது என் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுனா அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு சிவா சிவா கூப்பிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்டை உள்ளே வீன்னு சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் காரில் படிச்சுட்டு வந்து ஒன்று நடந்தது
பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் சரவணன் சார் என்னோடய கோடரேட்டர் அவர் அவர்கிட்ட வந்து சார் யோ இப்போ அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா ஐயோ தெரியலையே அவர் எப்படி இதில் ஃபிட்டாக வரேன்னு தெரியல ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு அவங்க வந்து நசூர்தீன் ஷா நவாசுதீன் சித்திக்கு இப்படிலாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்மளாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே முடியாது எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்கள்ட்ட போய் எங்கே போய் இங்கே இருந்து அப்புறம் அங்கே போய் பத்து வருஷம் பாம்பேல உட்காரணும் அப்புறம் அந்த அளவுக்கு யோசிக்கிற ஆளுங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி சொன்னோடனே இல்லை இல்லை நான் இல்லை சார் அவங்க அவர் என்னமோ கரெக்டாக இருப்பாருன்னு தோணுது அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் ரஞ்சித் தான் நான் பார்க்கறதுக்காக போனேன் என்னடா அப்படின்னாரு ஆனால் இந்த படம் ஒரு யோகி பாபு வச்சு பண்ணா எப்போ நான் சரி ஒரு மாடா அப்படின்னாரு இல்லை நான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆமாண்டா ஒரு ஏதோ ஏதோ வரும்னு தோணுது ஆனால் நீ போய் ட்ரை பண்ணு அப்படின்ட்டு நீ போய் ட்ரை பண்ணு போய் கதை சொல்லி ட்ரை பண்ணு அப்படின்ட்டு இப்போ இது வந்து எபிசோடு ஒன்று அடுத்த எபிசோடு யோகி பாபு ஒன்று ஏன்னா இப்போ வெப்சீரீஸு அடுத்த எபிசோடு யோகி பாபு ஒன்று பயங்கர பிஸி இப்போ வரைக்குமே அப்போ அவரை பார்க்க போகிறதுனா அப்போ பாருங்க அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதெல்லாம் உடச்சி கொஞ்சம் வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கட்டத்தில் அவரை பார்க்க நெருங்கிட்டேன் நெருங்கிட்டு அவர் கூட இருந்தவர் எனக்கு நல்லது செஞ்சார் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அவர் நடிக்கணும் சீரியஸ் கதையா ஹீரோவா ஹீரோலாம் நடிக்க மாட்டார்ப்பா அவர் நீ வேற ஏதாவது கூட யாராவது இருக்காங்கன்னு சொல்லு அப்படின்னாரு அது எப்படிங்க சொல்கிறது அவர் தாங்க கதை பார்த்தாருமே அவர் இதை நோக்கி தான் இல்லை நீ சும்மா சொல்லு இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் சும்மா கூட வராருன்னு சொல்லு அப்படின்னு அது எப்படி சொல்லவே முடியாது சரின்னு தலையாட்டிட்டேன் நான் சும்மா நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இப்போலாம் ஒன்றும் பேசாத அவர் டப்பிங் தேட்டரில் இருந்தார் ஏவிமில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன்னு வெளியே வந்தார் வந்தோடனே என்ன பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன தோணிச்சுன்னு தெரில அவங்க வாங்க சார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கதை சொல்லுமா என்ன மாதிரி கதை ஏதோ நீங்கள் நீங்கள் தான் லீடா அப்பா லீட்லாம் நான் பண்ணுறது இல்லைப்பா வேறு யாரும் இவரும் அதே சொல்கிறார் வேறு யாராவது கூட வச்சுக்கின்றாரு வேறு யாரும் நான் கூட வச்சுக்கிறது உடனே அவர் வந்து முன்னாடியே சொன்னார் அவர் வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு சொன்னாரா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொன்னாரான்னு தெரில சார் இது ஏதோ சீரியஸ் கதையா என்னது சீரியஸ் கதையா அப்போ கேட்டுடலாமே அப்படின்ட்டார் அவர் அவர் கூட இருந்து நல்லது செஞ்சாரா என்ன கெடுக்கிறது செஞ்சாரான்னு தெரில ஏதோ சீரியஸ் கதையா அப்படின்னாரு இவர் ஒன்னே கேட்டுடலாம் அப்படின்ட்டாரு அங்கேருந்து ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது அவர் கேட்டுலாம் அவர் சொல்லிடுவார் ஆனா அவர் கேட்கறதுக்கு அது வந்து அவர் எங்க இருப்பாரு எந்த ஷூட்டிங்ல இருப்பாரு எந்த டப்பிங்ல இருக்காரு தெரியாது அதுக்கும் வந்து ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்து நான் ரொம்ப இதாகி சரி அண்ணன் கொரிலா ஒண்ணு சொன்னார்ல அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த கொரிலாவுக்கு வந்து திருப்பி போயிட்டு உக்காந்துட்டு சரி இது ஒரு முப்பது நாற்பது லட்சத்தில் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டு ஒரு ரெடி ஆயாச்சு ஏன்னா அண்ணன் அப்போ கொஞ்சம் என்னென்னா கதைலாம் கேட்டார் ஆனால் என் கூட டைம் எதாவது ரொம்ப ஃபுல்லாக கேட்கல நேரேட் பண்ணுற அளவுக்கு கேட்கல அவர் சும்மா லைன் கேட்டார் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அப்படின்னு அவருக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட் அவருக்கு அப்புறம் செல்வா சொன்னார் இந்த மாதிரி மாரியன்கிட்ட சொன்ன மாதிரி போனேன் கர்ணன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மாரியன் அன்னைக்கு வந்து அதுவும் நான் இங்கே சொல்கிறேன் யோகி பாபு அதுவும் வந்து யோகி பாபு பண்ணனுக்கு ஷூட் அதுவும் காலைலேருந்து தனுஷ் சார் வராங்க சொல்லாம்ப்பேன் <laughs> 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 ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எடுத்துடுறேன் சும்மா ஒரு மாண்டேஜ் தான் ஒரு சைக்கிளை தள்ளிட்டு வருவார் அந்த மாண்டேஜ் எடுத்துகிட்டு அவரை அனுப்பிடுறேன் நீ போயிடு போயிட்டு அவர் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் நான் கூப்பிட மாட்டேன் நீ போயிட்டு எப்படியாவது வர முடிச்சு இன்னி வரைக்கும் அவர்கிட்ட நான் சொல்ல நான் மூணு நாலு மணி நேரம் அவரை கூப்பிட மாட்டேன் நீ போய் சொல்லிடு அப்படின்னாரு அந்த மூணு நாலு மணி நேரம் அவர் வாலண்டியராக செஞ்சால் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கர்ணன் வந்து அவரோட டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது ஏன்னா அவர் டேட் வந்து பயங்கரமான டேட் அந்த டைமில் அந்த மூணு நாலு மணி நேரம் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு அங்கே போயிட்டு வெளியே வந்தோடனே அவர் சொன்னார் நான் பண்ணுறேன்ப்பான் உடனே ஃபோன் பண்ணி ரஞ்சிதனன்ட்ட சொன்னார் பிப்ரவரி மாதம் எப்போ கல்யாணம் எப்போ கல்யாணம்னு எல்லாரும் கேட்டாங்க நான் சொல்லிட்டு வெளியே வர மூணாவது நாள் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் நெருங்க முடியல அதுக்கப்புறம் கோவிடு அது இதுன்னு வந்து எல்லாம் முடிஞ்சது நல்லபடியாக ஷூட்டிங் எடுத்து முடிச்சாச்சு இது எதுக்கு நான் இந்த ஜேர்னி இருக்குல்ல இது வந்து ரொம்ப வலி நிறைந்தது அப்படி நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதெல்லாம் தாண்டி இது ரொம்ப பயங்கரமான ஜேர்னி இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் நினைக்கும் போது என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த படத்துக்காக அப்படிங்கிறது இதுக்காக உதவி பண்ணவங்கிறது இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒன்று எனக்கு உதவி பண்ணவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை இனிமேல் உதவுறாங்களா இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கிற கிரௌடு எல்லாருமே அவங்க தான் எல்லாருமே
எப்படி இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படி அவங்க சரி சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அப்போலாம் கர்ணன் கூட வரல அப்போ பார்த்தா பயங்கரமான பர்ஃபார்மர் உண்மையாலுமே சுபத்ரா வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ட்ட வந்து கேட்பாங்க என்ன அடுத்து அப்படின்வாங்க எனக்கு என்னன்னா நான் வந்து என்னோட இது வந்து நான் வந்தவனே சொல்லுவேன் நான் பர்ஃபார்ம் ஆகணும்னு நான் நினைப்பேன் ஆனால் அவங்க ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு மத்தியில் அவங்களோட ஒரு ப்ராப்ளம் அது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்னா என்ன சொல்கிறதுன்னா ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான இது ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் முன்ன பின்ன அது எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும்ட்டு எனக்கு யோகி பாபா அண்ணன் பொறுத்த அளவில் அவர் வந்து ஏ நான் வரம்பா என்னன்னு சொல்லுப்பா அப்படின்னு இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இதில் அவங்க வந்து ரொம்ப ஹேண்டில் பண்ணாங்க இந்த கேரக்டரை சுபத்ரா வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அதே மாதிரி அந்த குழந்தை எனக்கு இந்த படம் யோகி பாபா அண்ணனை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இப்போ அந்த குழந்தை வந்து எப்படி வந்து யோகி பாபா அண்ணன் கேரக்டர் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டரோ அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் அது மட்டும் இல்லை சொல்லாமல் இல்லாமல் தெரில ஆனால் வந்து கதை கேட்குறாங்க இப்போ யாராவது இந்த குழந்தை வந்து இந்த மாதிரி கதையில் நடிக்குதுன்னு யாராவது கதை கேட்டாங்கன்னா எவ்வளோ பேருக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ் வரும் தெரில நடிக்க வைக்கிற அப்பா அம்மாவுக்கு நான் இந்த குழந்தை வந்து லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியரில் பாடுறது பார்த்துட்டு இந்த குழந்தை நல்லா இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு இதான் வேணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ போய் தேட போகிறேன் வேணா முடியாதுன்ட்டாங்க என்ன பாட்டு பாடிட்டு இருக்கா சூப்பர் சிங்கர் நம்ம நல்ல நேரம் கோவிடில் அந்த ஷோவே நின்றுடுச்சு அந்த சீசன் நல்ல நேரம் தான் ஷோவே நின்றுடுச்சு சரி மறுபடியும் அப்ரோச் பண்ணுவோம் கோவிட்லன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா ரெகுலராக நான் அப்ரோச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் வாங்க பேசலாம்னு சொல்லி நாகப்பட்டினம் அவங்க ஊர் நான் போகிறேன் போய்ட்டு அவங்கள்ட்ட போய் சொல்கிறேன் அவங்க முதல்ல ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க இல்லை முதல்ல நடிக்கிற எங்களுக்கு என்னமே கிடையாது அவள் பாட்டு பரதா அவரோட ஃபியூச்சர் நாங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நான் நீளம் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அவங்க அப்பா அப்படியே கொஞ்சம் அவர் பார் ரஞ்சித்து அவர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னார் ஆமாங்க அங்கேருந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அப்புறம் ஓகேன்ட்டார் அவர் கதை மேலே உள்ள நம்பிக்கையை விட அவங்க அப்பா அந்த குழந்தைய நடிக்க வச்சது காரணம் நீளம் ப்ரொடக்ஷன் பார் ரஞ்சித் அப்புறம் தான் நான் யோகி பாபா பண்ணனா சொன்னேன் அது சொன்ன உடனே அவங்க குழந்தைய வந்து நம்பி அனுப்புனாங்க அனுப்புனாங்கன்னு விட அந்த கோவிட் டைம்ல அது இதுன்னு சொல்லி இந்த கதையில எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன நடக்குது எதுவுமே எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க ஏன் சொல்றேன்னா இப்ப கூட சென்சார் சென்சார் வந்து சமீபத்துல பார்த்துட்டு அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை வேணா சொல்லலாம் இந்த கதையை சரியா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க இதுக்கு வந்து நாங்க வந்து சரியா ஹேண்டில் பண்ணிக்கிற காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தை சம்பந்தப்பட்ட கதைங்கிறப்பவே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வரும் ஐயோ இது என்ன என்ன மாதிரி இருக்குமோ இது அதா இருக்குமா அதா இருக்குமா இப்படி இருக்குமா அப்படி இல்லை இது சமூகத்தில் நடக்கிற அநீதிகள் பிரச்சனைகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இதெல்லாமே பேசுகிறோம் ஆனால் அது எப்படி பேசுகிறோன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ நீளம் பிரச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஃபுல் சுதந்திரம் உண்டு நான் என்ன வேணாலும் பேசலாம் அரசியலாக ஆனால் சரியான அரசியல் பேசணும் ஒரு சின்ன சின்ன தப்பு எங்கன்னா நான் சொல்கிறது ஒரு முக்கியமாக பெண்களோ குழந்தைகளோ ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு சின்னதாக ஏதாவது தவறாக இருந்தால் கூட அது ஃபஸ்ட்டு சென்சார் வந்து ரங்கத்தனை தான் அதை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் சப்போஸ் நம்மளை அறியாமல் ஒன்று பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு சென்சாரே அவர் அப்புறம் தான் சென்சார் போடலாம் அவரே தெளிவாக சொல்லிடுவார் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான ஒரு சின்ன காட்சி கூட நீளம் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர் கதையிலேயும் அந்த மாதிரி கிடையாது ஆனால் நம்ம தெரியாமல் ஒன்று பண்ணுவோம்ல அப்போ வந்து அவரே அங்கே இது பண்ணிவிடுவார் அந்த மாதிரி இது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டக்ட் அதெல்லாம் வந்து தாண்டி ரொம்ப எமோஷனான கண்டக்ட் இதில் யோகி பாபா அண்ணன் வந்து உள்ளே வந்தது தானே சொன்னேன் நான் அவர் நடித்ததுலாம் இன்னும் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற இவ்வளோ நம்பிக்கையில் அவர் உட்காந்துருக்காருல அவர் நான் இது சொல்கிறேன் நான் வேணாம் அவர் எந்த இடத்துக்கும் போக மாட்டார் வர மாட்டார் இவ்வளோ நேரம் உட்கார மாட்டார் இப்படிலாம் நாளைக்கு பேசுவீங்க இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் அதே கேள்வியாக கூட கேட்பீங்க ஆனால் படம் பார்க்காமலே அந்த நம்பிக்கையில் உட்காந்துருக்காரு அவர் ரஞ்சித் அண்ணனாவது என் மேலே நம்பிக்கை வச்சிட்டாருன்னு சொல்கிறேன்ல அது காரணம் வந்து அவர் படம் பார்த்துட்டாரு ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு என் மேலே ஆனால் படமே பார்க்கல அவர் ஆனால் அவர் நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் எனக்கு என் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை என் மேலேன்றத இந்த படத்து மேலே உள்ள நம்பிக்கை அவருக்கு ஏதோ ஒன்று சரியாக தான் இருக்கும் போல இதுக்கு நான் வரணும் இதுக்கு வரலனா நான் இதுக்கு வரப்போகிறேன் அப்படின்னு அவர் நினச்சிருக்காரு அவ்வளோதானே தவிர அவரை விளம்பரப்படுத்திக்கணும் இல்லை அவர் வந்து இங்கே உட்காரணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அவர் எங்கே வேணாலும்
கதை பிறந்த இடம் வந்து அங்கே இருந்தான் ஏன்னா இது ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஏன்னா நான் ஒரு அம்பேத்கர் நான் வந்து இப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அம்பேத்கரையோ பெரியாரையோ மார்க்ஸையோ படித்தவங்களாம் நான் கிடையாது சின்ன வயசுலலாம் ஒரு கட்டத்தில் ஸ்கூல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா கூட ட்ராவல் ஆகும் போது தான் ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எப்பயுமே தியரட்டிக்கலாக படிக்கிறத விட எனக்கு எனக்கு காலேஜ்லேயே எனக்கு வந்து அதான் தியரட்டிக்கலாக படித்தா எனக்கு மண்டையில் ஏறவே ஏறாது ப்ராக்டிக்கலாக படித்தா ஈஸியாக இருக்கணும்ல எங்கள் அப்பா கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாமே படித்தேன் நான் அப்படி இந்த கதையில் வந்து ஹரியோட கேரக்டர் வந்து நான் எங்கள் ஊரில் நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட எங்கள் அப்பாவோட இளவயசுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஹரியோட கேரக்டர் ஏன்னா எல்லாருமே புரட்சியாளர்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கர ஒரு புரட்சிகரமாக இருப்பாங்க அவங்க அப்படி இப்படி திமிரிட்டு இருப்பாங்க பத்து பேர் அடிப்பாங்க ரொம்ப எளிமையாக இருப்பாங்க அவங்களோட முதல் வேலை என்ன தெரியுங்களா புரட்சியாளர்னா நம்ம அவங்களுக்காக போராளிகள்ன்றோம்ல சரியாக ஒருத்தவங்களுக்கு கைட் பண்ணுறது சரியாக அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது சொல்லி கொடுக்கறது இதான் முதல் கட்டம் அதுக்கு நிற்கணும் முதல்ல அந்த கேரக்டர் வந்து ஹரி பண்ணியிருக்காரு அடுத்து தாசன்னை ரொம்ப எனக்கு அழகாக நடித்து கொடுத்தாரு தாசனை வந்து ரொம்ப நன்றினேன் ஸ்டான்லி சார் அவர் இப்போ வரைக்கும் என்னென்னா அவர் இன்னொரு பிஆர் குணாவோட அதிகமாக அவர் தான் எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய்ட்டு இருக்கிறாரு அவர் அவர் இந்த படத்தோட தான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா அவர் ஏன்னா அவர் படங்கள்லாம் பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம் நம்ம அவரே வந்து நம்ம சார் சூப்பராக பண்ணுறீங்க சார்ன்றாரு அப்படியா சார் இன்னும் படம் வெளியிலே வரல ஆடியன்ஸ்லாம் சொல்லணும் சார் அதெல்லாம் இல்லை சார் சூப்பராக தான் சார் இருக்குது அப்படின்றாரு ஜிஎம் குமார் சார் அவரும் அப்படி எங்கேயுமே வரமாட்டார் நான் வந்து தொந்தரவு பண்ணி ட்ரெய்லர் நைட் அடித்தார் பன்னெண்டு மணிக்கு அடித்தார் எதுக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு அடிக்கிறாரு டே நான் தூங்குறதே மூணு மணிக்கு தண்டாருனாரு என்ன சார் பண்ணிட்டு டே என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க அப்படின்னு ஒரு அடுத்தவர் அந்த மாதிரி ஜிஎம் குமார் சார் அடுத்து செல்வா நிறையா டஃப் டைம் ஏன்னா கோவிடில் வந்து லாக்டவுனு ஷெடியூல் ஷெடியூலாக பிரேக்கு அதெல்லாம் தாண்டி வந்து செல்வாவோட ஒர்க் வந்து நீங்கள் படமாக பார்க்கும் போது தெரியும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு அவர் பண்ணுறப்ப அதுவும் இல்லாமல் பெ பல பெரிய பெரிய படங்கள் இதுக்கு இடையில் அவர் அங்கேருந்து வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சொல்லுவாங்களே இந்த சிற்பத்தை செதுக்கும் போது இந்த கொஞ்சம் இதையும் கொஞ்சம் உளி அடிச்சுட்டு போங்கிற மாதிரி அவர் அப்பப்போ போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஏகன் நன்றி ஏகன் ரூபன் அவரும் அப்படி தான் அவரும் பெரிய ஆள் ஜெயச்சந்திரன் இருக்கார் மரண்டேன் ஜெயச்சந்திரன் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஜெயச்சந்திரனோட இது அப்புறம் பாட்டிமா அப்புறம் ஜானண்ண ஓவியர் செந்தில் ரொம்ப நன்றிண்ணே சித்தன் ஜெயமூர்த்தி அண்ணன் இலைக்கம்பன் ஐயா அப்புறம் கபிலன் அண்ணனோட பாட்டு இருக்கு அப்புறம் அறிவு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அப்புறம் யஷ்மத் பானு இங்கே வந்திருக்கிற இயக்குனர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி யார் பேர் விட்டன் தரல எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக வந்து யாழி ப்ரொடக்ஷன் அவங்களோட சப்போர்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு விபிஆர் தான் தெரியும் மனோஜ் த அவரை கூட நிறையா தெரியாது எனக்கு விபிஆர் தான் தெரியும் அவர் தான் வந்து ரொம்ப இது பண்ணார் ரொம்ப நன்றி அடுத்து நீலம் ப்ரொடக்ஷனோட டீம் அவர் ரூபேஷ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஷாம்லால் அப்புறம் பா சரவணன் அவரை பற்றி சொல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நான் நானே அறிமுகப்படுத்துகிறேன் பா சரவணன் பா சரவணன் சொன்னதுனால அதுக்கு மேலே அறிமுகம் தேவைல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட பங்கு ஏன்னா இந்த ஹோல் டீம்லேயே அவரோட பங்கு வந்து ஜாஸ்தி ஏன்னா மொத நாள்லேருந்து இந்த படத்தோட மொத நாள்லேருந்து கூடவே இருக்கிறார் கரெக்டாக செய்வார் எல்லா வேலையும் நிறையா எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப வந்து நான் வந்து அவுட்டை தான் நான் எல்லாம் சொல்வேன் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் சொல்வேன் அது அப்படியே கொண்டு போவார் ஏதாவது ஒன்று ப்ரொடக்ஷனுக்கு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவுட்டை சொன்னால் போதும் எங்கேயாவது போய் சொல்லிடுவார் அவரு அந்த மாதிரி எல்லாம் மேனேஜர் டீம் எல்லாம் இங்கே ஹரி சிவா அவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி அப்புறம் பிரபுதேவா ஹென்ரி சிவா எல்லாருக்குமே நன்றி ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை மட்டும் கடைசியாக வச்சுருந்தேன் நான் அதனால தான் சொல்லாமல் ஸ்ரீராம் வேற ஆனால் கேமரா மேனை சொல்லவே இல்லை சொல்லவே இல்லை கடைசியாக வச்சுருந்தேன் ஏன்னா அவர் தான் எதுவுமே பேச மாட்டார் அவர் சார்பாக நானாவது பேசுகிறேன் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க சார் எப்படி வந்து இப்போ எல்லாருமே சொன்னேன் இந்த படத்தை நம்ம நம்பின ர ரஞ்சித் தண்ணை கதையை நம்பின ரஞ்சித் தண்ணை அடுத்து யோகிபா பண்ணேன் இது என்னவா விஷுவலாக வரவே போ வரவே என்னவா வரப்போகுதுன்னு அவருக்கும் தெரியாது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு அவருக்கும் தெரியாது நம்பிக்கை இவர் தான் ஏன்னா ரஞ்சித் அண்ணன் சொன்னது வந்து டெய் கேமராமேன் யாரு ஆனால் இந்த மாதிரி அதிசயராஜன் ஐயோ பயமா இருக்குடா வேணாம் இந்த பெரிய டீமில் வேலை செஞ்சவங்க இவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப இதாகும் நம்மளுக்கு ஏதாவது நீ பூசா போட இல்லை நான் ஏதாவது
உன்னை நம்பி நான் இறங்குறேனேடா இறங்கிட்டாரு அதுக்கப்புறமும் சொல்லுவாரு உன்னையும் தெரியாது நீ கூட்டு வர ஆளையும் தெரியாது ஏன்னா அவர் அஸ்டன்ட்டும் இல்லை நான் நான் இந்த மாதிரி போய் போய் தான் பழக்கம் இப்போ வந்து அவர் பார்த்துட்டு சொன்னது வந்து விஷுவல ரொம்ப வந்து பாராட்டி சொன்னார் அப்பவே எனக்கு தெரிஞ்சது சரி நான் சரியான முடிவு அன்னைக்கு எடுத்தேன் அண்ணன் வந்து சொன்னது கொஞ்சம் யோசிடானாரு ஆனா இன்னைக்கு பார்த்துட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டாரு அப்படியே தான் என் கூட சுத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்படியே தான் அப்படின்னாரு இல்ல இல்ல நான் உங்களுக்கு படம் சொல்லி விடுறேன் அப்படின்ட்டாரு அப்பயே தெரிஞ்சு போச்சு அவரோட உழைப்பு வந்து இந்த படத்துல பெரும் பங்கு அடுத்து கடைசியா சுந்தரமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்திக்கு வந்து இது முக்கியமான படமா இருக்கும்னு நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து இது வெளி வந்து நீங்கெல்லாம் சொல்லணும் ஏன்னா பாடல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வெளியாயிடுச்சு ஆறு பாட்டு ஏற்கனவே ரெண்டு பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க ஆறு பாட்டு வெளியாயிடுச்சு எல்லாரும் கேளுங்க ரொம்ப முக்கியமான பங்கு அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கேளுங்க இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து கனெக்ட் ஆகும் இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமா அந்த சவுண்ட் சொன்னாரு ரூபன் அந்த மாதிரி இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் அந்த சவுண்டும் ரொம்ப கனெக்ட் ஆகும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு சொல்லுவாங்கல்ல குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றின்ட்டு நான் சொல்றது அது இல்லை குடும்பங்கள் கொண்டாடப்பட வேண்டிய படமா இது இருக்கணும்னு தான் நான் சொல்றேன் வெற்றியோ இல்லையோ அப்புறம் எனக்கு இது வந்து இது என்ன ஏதாவது ஒரு பயங்கரமா புரட்சி பேச போறாங்க போல ஆஹ் ஏதாவது அரசியல் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் போல எல்லாமே இருக்கும் எந்த படமும் அரசியல் இல்லாத படமே கிடையாது ரஞ்சன் எப்பயுமே சொல்றது தான் அரசியல் இல்லாத படமும் கிடையாது அரசியல் இல்லாத எந்த விஷயமும் அரசியல் கிடையாது இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்துல பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் ஆனா அதை ஃபேஸ் பண்றோம்ல டெய்லி நம்ம எந்திரிச்சு அதுக்கான அடுத்த வேலை எனக்கு மாக்குறோம்ல அதுதான் இந்த படம் ஒரு யதார்த்தமா எளிமையானவன் ஃபேஸ் பண்றது தான் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்றான்னா அழுதுகிட்டே ரொம்ப சோகமா புரட்சி பேசிக்கிட்டு அப்படி கிடையாது ஈஸியா ஃபேஸ் பண்ணலாம் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஈஸியா ஃபேஸ் பண்ணலாம் எங்களுக்கு துணை எப்படி ரன் தண்ணி இருக்கும்போது எனக்கு துணை எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் பார்த்து தாத்துக்கலாண்டான்ட்டு அதே மாதிரி தான் யோகி பாபு என்ன என்ன நடந்தாலே பாத்துக்கலாண்டா அப்படின்னு ஒரு எனக்கு அந்த ஒரு தைரியம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல ஏதாவது இருக்கும் யாராவது ஒருத்தவங்க தைரியம் கொடுப்பாங்க இந்த படத்துல ஜீவ ஜீவாங்கிற கேரக்டர்ல ஹரி அந்த மாதிரி வரும் இல்ல ஈஸியா ஃபேஸ் பண்ணலாம் அதுதான் இந்த கதை மற்றபடி நீங்க வந்து அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் தாண்டி இது குடும்பமா வந்து பார்க்கக்கூடிய படமா இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நம்புறேன் மற்றபடி வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நீங்க கேளுங்க பேசலாம் இன்னும் வந்திருக்கிற நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் யாராவது பேர் விட்டு இருந்தா மன்னிச்சிருங்க நிறைய நடிகர்கள் சதீஷ் ஜேம்ஸ் இவங்களாம் இதில் நடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் படம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க பார்த்துட்டு அவங்கள்ட்ட பேசுவீங்க என்னோட அஸ்டன் டேரக்டர் டீம் எங்க இருக்கானுங்கன்னு தெரியல இன்னைக்குதான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் பாக்குறேன் அவங்கள ஆமா இது பிறகு பின்னாடி நிக்கிறாங்க ஆனா ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறது காரணம் அவங்க மேல தப்பு இல்ல இது இந்த டைம் டியூரேஷன் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு சர்வ சர்வைவல் இதெல்லாம் இருக்கு என்ன ரஞ்சித் அண்ணன் பாத்துப்பாரு அவங்களையும் சேர்த்து பாத்துக்கணும்னா அண்ணனுக்கு இந்த படம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கணும் இல்ல என்ன மட்டும் இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறவரு அடுத்து இன்னும் பல உதவி இயக்குனர அவர் பாத்துப்பாரு நான் நம்பிக்கையில இருக்கேன் எங்கன்னா நல்ல படம் நீலம் படம் சொன்ன நல்ல படம் தான் மாதிரி என்ன சொன்ன மாதிரி அது நல்ல படமா தான் இருக்கும் ஆனா அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறது அவருக்கு சம்பாதிக்கணும் இந்த படத்துல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அப்ப பணமா வரணும்ல அப்பதான் அவர் இன்னொரு நூறு அஸ்டன்டேட்டர் பாப்பாரு இந்த மாதிரி பொம்மை நாய்க்கு மாதிரி நிறைய படம் வரும் அதே மாதிரி என்னோட அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எங்க எங்க போனாலும் பாருங்களா ரஞ்சித் நட்ட வந்துருவோம் இல்ல யோகி பாபு நட்ட வந்துருவோம் நான் இந்த மாதிரி அடுத்து என்னோட அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி சரவணன் சார் ரொம்ப நன்றி ரஷ்னா பௌத்ரன் ராவணன் பாலா எல்லாருக்குமே ஃபெலிக்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றிப்பா அஜிஸ் ரொம்ப நன்றிடா மேனேஜர் டீம் எல்லாரையும் சொல்லிட்டா நினைக்கிறேன் என் குடும்பத்தினர் அவங்களுக்கும் நன்றி என்னோட மனைவிக்கு நன்றி எங்கள் அம்மாவுக்கு நன்றி என் தங்கச்சி எல்லாருக்கும் நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்திருக்கீங்க நிறைய பேர் ரொம்ப நன்றி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிற சொல்லுங்க எழுதுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றிண்ணா பிஆர்ஓ குணா ஏன்னா இன்னும் ஒரு வாரம் அவர் வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நான் மறந்துட்டேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் அவர் பூபு ஐயோ பூபதி பூபதி அம்மா பூபதி ஆமா அவரு ஏடி அவரையும் மறந்துட்டேன் பிஆர்ஓ குணாக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தீவிரமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க குணா எங்க இருக்காரு இல்ல அப்புறம் அப்புறம் இவங்க